吃的了啊。那边去。你怎么走了呀？非要再进去，又得交一回钱。谁还进去啊？就你这点出息，赶紧上车。那小子最后还是把巧克力还回去了，这么大一堆。哎呀，石德宝啊，想当初如果我嫁给你，这现在我也乐意这样的生活。嗯，这样的生活不适合你。可我听素琴说了，你到现在还单着呢。<笑>石德宝，你少幸灾乐祸啊！没有。我告诉你，我有男朋友了。真的，他叫 Frank， 外国人，美籍华人。我还以为是滑稽美人呢。他现在就在来北京的飞机上了，他就是我随叫随到的男人。随叫随到，这有劲吗？当初你要是跟我一起去美国，你不去啊？现在照样有男人为了我放弃美国来中国。别拿我比，你找的肯定比我强。少来这一套啊！我一定比你过得好，就气死你！我气死你！气死你！怄、哦、气呀、啊！有这必要吗？两口子过日子，就跟穿鞋似的，舒服就对了。你想想，你要是当时跟我去美国，你现在生活完全不一样。有这可能？那会是什么呀？那最起码不会没事找事儿吧？吃个饭都不安生。是，你不适合这儿的生活。你要把我拉哪去？瞧你这胆儿，我能把你怎么着啊？吃饭去。可惜了了，十六年没回来，咱北京变化大吗？北京变化确实挺大的，你也变了。我变了，连西装都穿上了。你说你变化大不大呀？劳动人民就不能穿西装了？这西装吧，穿在你身上那叫一个土。我不觉得土，我觉得挺好。哎，有句老话怎么说来着？人靠衣服，马靠鞍。哎呀，不是不是，四个字儿。什么什么什么样？人不狗样。这可是你自己做的，我什么都没说。罗小马，你也变了，变成坏嘎嘎了。<笑><笑>言语一声，需要什么家具，一句话我就给你送去。没事到家里坐，给你包饺子。不去。为什么？那是我的伤心地好了，到了，我送你进去吧。不用了，谢谢。我很久没来这儿了，我正好想转转。你好，回来了。回来了。哎，好像这里没什么变化。跟我哥回来了。这老头老太太玩的，你在这起什么哄？我也玩会儿。别弄坏了。我在国外的时候。也想过回来找你。你走的时候，这店有吧？哎，石德宝，说我这么骄傲的一个人，被你拒绝一次也就算了，拒绝第二次的话，我肯定会恨你一辈子。你小心眼儿。我说的是实话呀，因为我知道再次回来找你
你肯定会拒绝我。哎，啊，这都是以后盖的，都把阳光挡了。石德宝，你想不想知道我是什么时候听说你要跟百灵结婚的消息的？我是决定回国已经拿到机票的时候，知道你跟百灵要结婚了。二胡告诉你的。后来我一个人去了拉斯维加斯，决定赌一回。我可从来没有赌过。我当时把身上所有的钱都压那儿了，对自己说：“如果我输了，怎么样？就永远不再见你，永远不再想你了。”合着咱俩的关系全都在赌桌上。结果呢？你赢了。石德宝，你是真傻还是装糊涂啊？怎么了？我现在单着，你结了，你说谁是赢家？怎么又扯到这儿来了？哎，老乡吧，嗯，咱能不能不这么说话？到家门口了，走，进去。一会儿白莲回来，咱们晚上包饺子。这人生啊，就是一个岔口接一个岔口的。这人跟人就是不断错过的过程，总是擦肩而过。你说是不是？你这话太哲学了，哪来那么多酸不拉几的词儿啊？啊，回家。你想想呀，有的时候我们眼看着就要在一起了，就差那么一点点，然后又分开了。能不能不在这儿说？咱回家去，慢慢说，好吗？走了，我认命了，这就是命，命中注定，咱们俩就这样。别呀、啊，老总。如果说你结婚前我一直在等你，你是不是觉得我特别傻呀？你这么说，我心里挺难受。你要过得好好的。我才踏实。如果说我到现在还一个人单着，你石德宝是不是有责任？你承认吗？小马，你让我说什么好呀？你这是在逼我，好好的强悍起来，这才是我认识的罗小马。你要再这么说，我非得一一头撞在这上面撞死得了。女人真烦。走，回家去。那你回去吧。刚刚还要我去你家吃饺子呢，说变就变。走，包饺子去。长这么大了，我记得我走的时候他才这么点大，我还抱过你呢。圆圆，还记得吗？这是罗小马阿姨，刚从美国回来。哦，罗小马阿姨好，你好。怎么走了？我今天晚上值夜班，你忘了？嗯，你们快进去吧，那我走了。好，小马阿姨再见。再见。小马在那家吃饭，罗小马，哎，对，哎，你就带几个菜回来，好，哎，你看着办吧。
这素琴啊，本来就很能干，去我那呢还能帮我一些忙。嗨，是你帮了亮子的大忙了。现在全子上大学，光靠亮子一个人的工资啊，真够呛。你这孩子心眼好，好心呐、啊、有好报。人跟人就得这样，你帮我呀，我帮你的，多好啊！妈，百灵打电话回家了吗？没有，她上班怎么能打电话呢？行。你们聊着，我露一手。哎，我要吃土豆丝。咱家有土豆吗？哎呀，多的是，去吧。醋溜子多久没闻到了呀？真是好香！还有个油焖大虾，嗯，等着啊，我还得给白琳打个电话，嗯，都什么时候还不？谁看看？大显身手，今天。小婉儿，我看你一点都没变，还那么白净啊！哎呀，妈，应该说是比过去更漂亮了。对，是，不是我拍我们董事长啊？你看，她还是那么漂亮，但是呢。还越来越有你的味儿了，看你们说的，我都不好意思了，坐这儿。来，来，来，来，来，来，来，再见。嗯，哎，妈，那那我就这个了。哎。正好在门口看见了，你也知道，小马儿跟德宝有说不完的话。我是想，如果我也在家里，他既说不痛快，也吃不痛快，干脆我就上你这儿来蹭个饭吃。哎呀，要不然人怎么说啊？不是一家人，不进一家门。你跟石头太像了，俩实诚人，什么事儿老先替别人着想。啊，有话憋在自己心里头。二胡哥，你不知道，德宝是个好男人，我特别特别珍惜老天爷能给我跟他在一起的这个机会。在我人生最低谷、最落魄的时候，他没嫌弃我，还把我娶回家，我心里头。全是感激，反正这辈子对他们家，对他，再好再好，我都觉得不够。哎，你说邪吗？啊，说谁谁来，你们家石头，你就跟他说我加班，让他放心。喂，啊，石头，百灵没在我这儿，是不是忙业务呢？哎，你你上哪儿找去？你别瞎瞎瞎着急了啊！他那么大人了，也丢不了。你估计一会儿就到家了。行了，别在这秀恩爱了。嗯嗯，行，哎，哼，哎呦，看，急上了吗？你们俩就真行。哎，欢迎小马啊！谢谢谢谢。嗯，好，尝尝。嗯，哎，要不等等百灵吧？哎，不用，咱们边吃边等吧。我给二虎打过来电话，说百灵晚上加班。哦，现在买房子的人可真多。嗯，如果百灵急着做业务，其实我们公司好多人要买房呢。要不我让他们去找百灵？那好啊，嗯，多卖一份房，多一份提成。嗯。谢谢啊，小马。哎，谢谢伯母。我跟小马是可以永远不见面
，但是一见面又回到解放前。<笑>你们俩呀，打小就滚在一块儿，哎，不是滚在一块儿啊。啊，他是小尾巴，是跟着我们玩儿。我就跟屁虫是吧？<笑>是。<笑>你们都忘了吧？小马小的时候还在咱们家住过呢，我当然记得了。那年我妈走了，我爸又出访了，我一个人害怕，所以我家阿姨呀把我送你们家来了。你记得吧？就在那床旁边又支了块铺板，你睡里手，石头半夜还给你送小书。我还记得亮子哥半夜还给我送糖葫芦，害得我一夜这牙齿疼，都没睡好觉。你干的好事你说这日子过得多快呀、啊！你说要能回到从前，哎，该多有意思呀、啊，是吧？哎，要是回到从前啊，嗯，我就认罗小马是我弟媳妇儿。哎，嫂子，你这喝多了。嘿，喝多才说实话呢。你说是不是？你们俩就是阴差阳错。嗯、你看这么一大家，多和谐啊，是吧，妈？小马。嗯这漏勺子嘴呀，又没堵住。对呀、啊<笑>。来来来来，再干一杯。来来来，再干再干。哎，对了，少妃那边怎么样？最近看到了吗？孩子的状态特别不好。百灵啊，我觉得。赵飞这件事儿啊，你还是尽快跟家里人挑明了。这躲不了啊，早晚都得碰上。我觉得晚说不如早说好。石家那一屋子人，你也知道都厚道，应该没什么问题。二胡哥，赵飞，他恨我。他一直认为，是我当初抛弃了他。这么多年，我不知道齐大龙跟他说了些什么。石家收留我一个人，已经够牵累的了。万一要是孩子不争气，我……这绝对是多虑了，你就是瞎想。石头那人你还不了解啊？啊，甭管少妃是什么样，只要是你的闺女，她一定当亲闺女一样养的。那圆圆不就是例子？那不也不是亲闺女啊？啊，小时候皮成那样，那石头拿她不就当亲闺女一样养？现在不也挺好？人家考上大学了。少妃再怎么说，那也是个孩子，对吧？这环境改变人。他跟什么人，他像什么人，这一家人都那么厚道，这孩子错不了。我跟亮子已经商量好了，等少飞一出来，先在我这上班，咱不能让他在大街上瞎混，是吧？不学好，等有好工作，咱再给他调。亮子也说了，把大屋子腾给你们，啊，这样住的宽敞一点，剩下的，咱慢慢想办法。来，续点热的来。来，多倒点。哎呦，你看那刘亚子多好，石头。嗯，真是的，我都不知道你怎么想的。你说你们俩要是结了婚，那多好。哎，苏琪、啊哎，你怎么说话呢？是啊，那像个大嫂的样儿。本来嘛，你说他们俩青梅竹马的。百灵挺好的样。哎，回来了，回来了，回来了。啊，哎，吃饭了吗？吃了。怎么今天还加班啊？你说，家里来客人，哎呦，石头做了一大桌子菜呢。哎，季杰啊，嗯，我把它歇会儿，喝点水吧。哎，小马走了。哦，刚走。百灵，是不是哪儿不舒服啊？脸色不好？没有吗？妈，嫂子，趁着大家伙都在，我有件事儿想跟大家说一说。嗯
。妈，我女儿现在还在少管所，过一段时间应该就要出来了。之前。一直没想好怎么跟大家伙说，所以，今天想来想去，还是觉得晚说不如早说。百灵，你隐藏的也太深了吧？啊，你不是跟我们说你孩子死了吗？那怎么又进少管所了呀？这，子、哎、晴，怎么了？到底怎么回事啊？你跟我们说说。他是怎么进去的？是杀人还放火，还是抢劫呀、啊？我说你怎么回事啊？我怎么了？嫂子问问还不行啊？嫂子。我告诉你啊，这事儿，我跟石头、二胡，我们都知道。可百灵她压根儿就不知道。百灵啊，你这，你这是怎么了？怎么个茬儿，想起说这事儿来了？我跟妈不知道啊。百灵，那你要是早告诉我们你有这些历史，那石头他会娶你吗？我会娶。你傻啊你！这事我知道啊，之前百灵都告诉过我。去，行了，都别说了。百灵，你跟我回屋，我有话跟你说。跟你说几句掏心窝子的话好吗，妈？对不起，我一直瞒着您。刚才我一直听着呢，我就想，这孩子有苦难言呐。你说，我这么大岁数的人。什么风什么雨没见过。说实话，在这个世上，除了亲人，除了孩子，谁还能伤害到我？你女儿的事儿，我今天呐也是第一次听说。我想，你没有骗我们。你要是骗我们，我还能看不出来。也是最近的事儿，对不对？最近我就看着你们不大对劲儿，偷偷摸摸出去，说话叽叽咕咕的，我就知道有事儿瞒着我。你和石头都没告诉我，我能理解，我一点都不怪你们，谁没有个前世今生啊？你跟石头分开了十好几年，你们都有自己的过去。不告诉我，不就是怕我担心吗？妈，嗯，我跟他爸爸离婚的时候，结了很深的缘。我担心他爸爸会为孩子的事情再来跟我纠缠。我明白，孩子一直在少管所。我跟德宝去看过他几次，孩子的状态特别不好，都怪我。孩子从小没在我身边长大，妈，我也担心，万一孩子出来。再给家里添什么乱？怕什么呀？咱们这么一大家子人呢，还帮不了一个孩子。想当年，石头去了刘桂花，还带着一个知青的孩子回来，你说
，我跟你爸说过什么没有？说老实话，办老实事儿，做老实人，这是咱们石家人的品德。我们能够把圆圆养大成人，培养成一大学生，那就能把你的女儿培养成一个对社会有用的人。妈，我一直不知道该怎么跟您说。能嫁给德宝，是我的福气。石家人对我这么好，我不知道该怎么抱他。本想着能给石家生个一男半女。没想到又流产了，妈，现在又凭空蹦出一个齐少芬，我对不起您，对不起石家，更对不起德宝。孩子，别这么说啊，妈理解你的心情。白莲，你放心，只要我再试一天。你的女儿就是我的孙女，她就是咱们石家的人，咱们石家一定能把她培养成一个对社会有用的人。啊！别想那么多。石头子，你说百灵怎么了？怎么突然说起这事儿啊？他去少管所看女儿去了，可女儿没给他好脸色，他就觉得压力太大，觉得不敢瞒家里。哎，可当初他确实不知道少飞还活着呀、啊。是，我觉得他是故意的。他就是骗石头，他没骗我，这些我都知道。那他躲得了初一，他躲得了十五吗？他躲今天，躲了明天吗？你说那孩子，从少管所出来，那么大人往这一杵，我们能当他是影子吗？你说？哎，苏琴，你能不能别这么说呀？那我怎么说呀？那本来就是啊，啊，这家里平白无故多了一张嘴不说，还是个少年犯，那他来咱家。那不把咱全家都给霍霍了呀，嫂子！起。我们大家都挺尊重你的，你得管管自己，就不能瞎说呀。我没瞎说呀。你你再胡说八道，怎么着？还想怎么着？他是不是少年犯啊？哥，霍什么了？坐下吧，哎，我有话跟你们说。来，坐下。您坐吧。是关于百灵她女儿齐少飞的事儿。刚才呢，也跟百灵谈过了。将来如果这孩子出来了，愿意来咱们家，咱们随时都欢迎。咱们都得好好的待他。不管他爹是谁，也不管他以前做过什么事儿。只要他进了咱们石家的门，那就是咱石家的人了。这事儿就这么定了啊！哎，咱们石家的祖训是什么？说老实话，办老实事，做老实人。这三句话的理儿就是，咱们石家的人不管干什么事情，都要老老实实、本本分分的做好自己。怎么才做好自己呢？首先就得对自个儿的家人好。如果一个人连对自个儿的家人都不上心、都不好，他怎么可能对两世旁人好，对这个社会好呢？是不是？妈，谢谢你。我也知道，现在这社会呀、啊
有些变化，到处都在讲钱。妈，咱家不谈钱，啊。我再说一遍，戴玲是我的儿媳妇儿，那她的女儿就是我的孙女儿，将来这孩子出来了，咱们呢，得给她个家。如果孩子出来了没家可回，那结果会是什么样儿啊？如果孩子出来了有家可回，有地方接受他，咱们还愁这孩子教育不好吗？从现在开始，这提少飞就是咱们石家的人了。真不知道该说什么好了。哎，咱妈是谁呀、啊？啊，这心里啊，跟明镜似的。可不是吗？<笑>都活出精来了。哎，活出精来不敢说。<笑>我现在呀、啊，两眼昏花了，这耳朵也聋了。哎，我都成大龙虾了。哎呦妈！可我这儿，跟这心里啊，明白着呢。嗯，是。妈，谢谢您。我能嫁到石家，能嫁给石德宝，是我几辈子修来的福。妈这一说话呀，掷地有声。我心里就俩字儿：温暖。德宝，下辈子我还嫁给你，我还给你当老婆，还给妈当儿媳妇。你别看妈，平日里柔柔弱弱的，可是内心里特别坚强，特别有主意。你别看苏琴，平日里叽里哇啦的，可是妈一拉脸，她也哆嗦。这回心里没疙瘩了吧？少飞的事儿，算是踏实了。可是我还是担心一个人。谁？齐大龙。你担心他什么呀？我去过派出所，查过他的消息。嗯，他现在人不在北京，有过案底，啊，反正具体的情况还得找片警去查。德宝，现在少飞住在咱们这儿，我是担心他会借着这个茬找过来，我怕他报复你。嗨，跟你说过多少次了，我根本就没把他放眼里。你说过多少次邪不压正？哎，你这多余。这两天天有点阴，你腿是不是该疼了？我给你捏捏吧。不用了，这要告诉你的，我腿彻底好了。这都是让你给捏的。要么怎么说？一个好媳妇儿，胜过十个好大夫。谁说过呀？啊<笑>，都几点了，还不睡、啊？我给罗小马织一手套。你可别忘了，现在咱弟媳妇儿可是百灵。你别看罗小马现在已经是董事长、大老板了，可我看得出来，他对咱石头啊，还旧情未了呢。你这么说，我可不乐意啊。我弟弟可是顶天立地男子汉。我可跟你说，嗯，这女人的第六感特准。我一看罗小马的眼神吧，我就能看出来，他对咱石头余情未了。那是我好，还是罗小马好？怎么又扯上罗小马了？这个人，但是我真的觉得……我跟你说吧，我跟罗
东西了吗？正直的连手都没拉过。以前我在农村的时候，每回回来就在一起玩后来最后一次回来之前，嗯，就通信，就谈恋爱。我说他是我的初恋女友，就是那时候在信上开始的，说。我喜欢他，然后呢让他等着我，回来跟他结婚。那时候什么都不懂，结果就，后来就有了原因，就结了婚了。后来呢，我就一直把他当小妹妹看。我可没觉得你把他当小妹妹看。你什么意思？那，那哪有哥哥都不关心妹妹婚姻大事的？他对老大不想了，那你都没想过给他张罗个婚事？你不就了解罗小马？罗小马那个性吧，忒强了。你找他不合适的，根本就降不住他。所以呀、啊，就是因为难找，那只有你了解他呀，你知道什么样的人能想得住他，所以才需要你这个当哥哥的来出面给他找对象啊。可是我手头还真没有。谁让你马上给他找了？慢慢来嘛，遇到合适了就给他张罗张罗。行，这是哥的心里，遇见合适的，就帮他介绍介绍。睡觉。好，睡觉。小马，我是 Frank， 我马上要上飞机了，我们很快就要见面了，我迫不及待的想要见你，我爱你，爱你的 Frank。我也爱你，我等你。徐小飞还是不想见你们。你做做工作吧，我们都来了。工作我们已经做了，但是还是不想见你们。看出来你是位好父亲。谢谢。好，我们俩慢走吧。你说这孩子，他到底是怎么回事啊？他怎么连见都不愿意见我们呢？没事，这次不见，咱下次再来。下次不见，咱下下次再来。反正咱多来了，就见着吧。少飞从小没在我身边长大，孩子跟我没感情。也是，你说他都这么大了，冷不丁的让他认我这个妈，也不容易。但是，德宝，我现在我不知道该怎么跟他交流，我不了解他，我是有点难，我这儿也蒙着呢。就等他出来以后，咱再慢慢了解他。毕竟是血浓于水，有你这样的妈妈，这孩子也错不了。你说的是真的吗？当然，这不是迷信啊，这是有科学根据的，遗传。
得吧？要是没有你，我可怎么办呢？这就是命。这命里给咱什么，咱都接着。天塌下来有地接着，都夫妻了，有什么事儿，还不得一起扛啊？你真好。哦，这有点酸呢。小子来了。爸，你别忙活了，我来吧。全力来到啊！来，你坐这儿吧。爸，刘阿姨。哎，哎呀，俺还快点趁热跟咱一块吃啊！好了好了，成了，弟，我来。放这儿，来来来，换你爸给你。哎呦，我烫了！够不够啊？要不要再煮点？够了够了，够了，先吃不够再煮，快坐坐。哎呀，你说多好啊！现在啊，甭管什么时候，这一家人呐，都能团团圆圆、热热闹闹的在一块儿吃饺子。这要是在过去，只有过年的时候才有的事儿，可是吗？石头，艾丽啊，哎。我把少飞的事儿告诉全全和圆圆了，是吧？婶儿，等他出来以后，我可以辅导他功课。哎，功课你自个儿就行了。娟子，好样的，就是好样的，我也能帮他。你帮的什么呀？学习呀。哦，对，圆圆功课也是好的。那是。白玲啊，放心了吧。有一哥哥，有一姐姐帮着呢，错不了。来，吃吧，吃饺子，快吃啊！来，来，来，来，来，你看，又来了！你总是在关键时刻就停下来，让人琢磨。这样吧，肯定是大事，你说吧。我想搬走。什么？我不是为别的，我是为咱儿子全子。我怕，我怕百灵的女儿要是住过来，我不能让一个来路不明的姐姐和一个来路不明的妹妹把咱儿子带坏呀。哎呀，这事儿你也得听我的。你说，咱这全子，这一个儿子，他没谈过恋爱呢，他对女人的认识就是一个来路不明的姐姐圆圆，那再加上这个冲牢里出来的妹妹，你说，那将来他找对象还不往这路上奔呢？真的，我想想，我都觉得瘆得慌。好了，下班我来接你。路上慢点啊。
。啊，不是胡爷，我告诉你啊，这这多亏你那一脚，这这要不然这腿真憋不过劲儿来。哎呦哎呦哎呦，唱的一般不太好啊，大伙儿见谅见谅。本来你就唱的不怎么样，都是人家他们仨唱的。哎，我说胡爷，这你实诚是怎么着啊？守着大伙给我留点面子啊。你那面子，快赶上这火锅，留脸盆。有那么大吗？哎，二虎，怎么回事啊？啊，你不是说咱们知青聚在一块儿度迁徙的吗？五国庆呢？你怎么组织的呀？嘿，我说我这典型属于非礼不讨好啊！我组织还犯错了，我都通知到了人那个国庆大爷，说是给我发了一个什么一面儿。你说他不发个一妹妹，他给我发一面，我哪懂那叫一面儿？是电脑电子邮件。你还想当大款呢？你这就不懂呢。<笑>哎呀，你看这大林子啊，我发现你这幽默细胞是长不出来。啊、我就叫一妹妹行吗？妙，啊妙，妙，国庆，伯伯说了、嗯，人家现在在英国，俗物缠身，来不了了。啊，那怎么说的呢？什么怎么说？这是来不了了，英国待着呢。得了，压够俗的，英国人放这个迁徙假，比咱们狠着呢。两天请不出来，蒙大头蚊子呢，我就知道准蒙不了你。<笑>你你头比我大。<笑>哎呀，行吧，那我就跟你们说实话了啊。嗯、国庆说，他那儿媳妇刚生了个大胖小子，他在英国照顾他那孙子呢。哟啊，喜事儿啊，这是。是啊，哎，嗯、国庆的儿子二十来岁嘛，英国人结婚早啊哎。哎，我跟你说，就咱们这帮人啊，嗯，数这五国庆最鸡贼了。记不记得当年啊？最早装病回城的是他吧？嗯，哎，是。最早上大学的是不是他？嗯。最早下海的，最早出国的，现在又赶上一个最早当爷爷的，什么都是最早，人家什么都没耽误。嘿。嗯。就我实诚，什么都是最后一个。<笑>得了吧你，两闺女两媳妇还不够，美死你！三代不中不知福啊！来来来。为了五国舅的孙子，哎，哎不是，嗯，为了五国舅生这个孙子，干一个，对对对对对，咱们知青后继有人了，对对对，干干干，为孙子干。嗯。郭建刚，你干嘛呢？养鱼呢？哎，这不像话了，喝了。我戒酒两年了，医生说我三高，不让喝了。我还一高呢，三高啊？你一三高？对呀。谁信呢？真是那医生是看错人了吧？病例弄差了。那查出来的，查了吧？啊，蒙谁呢？你不喝酒，谁信呢？你记得吗？那会儿就在羊圈里对着一只羊都喝了一宿啊！一只母羊，母羊。<笑>你要不喝酒，除非你不叫郭建刚。哎，对呀、啊。哎哎，你还真说对了，郭建刚同志又改名啊。大名郭建刚，记不记得咱们有一阵管叫什么？叫郭建光，郭建光。啊、对对对，郭建光，郭建光。现在又改名了，改了一洋名。叫叫叫什么 ？P P P P P P 的郭 ，Peter Peter 郭，这外外国人是这样 ，P 的。我去广东做了几年生意，小意思了，毛毛雨了，好好说话，把舌头捋直了说。行行行行行，是这样。我那名字咱咱不好使，哥们给我起 ，P 的郭 ，P 的郭。皮托、啊、不就皮托吗？比塑料拖鞋好，这不得脚气。两位，哎呀，哎呀，我跟你们在一块太高兴了。这一晃就都是两千年了啊，进入新世纪了。你说咱们都奔五的人年了，他的变化不大，不快。嗯，就是我这眼巴前老晃着，是咱们当年刚见面的时候那时候啊，就就他就这这就这皮托，哎。就也就也也也就，也就也就我这我这，那<笑>瘦的就跟两根筷子跟杆似的，穿他爸那大脸号的衬衣，就、嗯、就抹那大皮，就他，你是我，不是你谁呀、啊？那时候小伙精神，哎，往那一站，啪，大家好，我叫郭建刚，南太原中学的，你呢？我，孙敏，哦，孙敏。呃，冬天营的，呃，请大家多照应。我，赵红艳，长青店铁中的。嗯，李二胡，北海附中的。石德宝，丁安门中学的。这是我的同学钱海红
，弟，咱们为钱还不喝一个？真想再看一遍。再看一遍当年那电影，第八个是铜像。那个，我一直在找。这样，等我找着了，二虎，啊，杰哥，嗯，你们想办法包一场，没有问题。让咱们知青呢，再看一次第八个是铜像。那电影印象太深了。恐怕这一辈子忘了。盐是人民的，因为海是属于人民的。消灭法西斯，自由属于人民。叫李北方。对。多大了？哦，哦，我四十二岁。新世纪第一天就过来看病来了。呃，怎么，新世纪的第一天来看病，这一整年都会生病是吗？<笑>我不是这意思，说吧。你哪儿不舒服？哦，呃，怎么说？我的这里，胃，很疼很疼。嗯，然后感觉这里也非常疼。后来我就是在这里，真的非常疼。其实呢，我是觉得我我的那个地方，那个地方有一点点。等等等等等等等等等，等一下，你你别太紧张了，你放轻松点，你告诉我你究竟哪儿疼，啊？哪儿疼？就是这里。哦，对，这里，这里，总之很多地方都很疼，真的。全身？对，我全身疼。对。啊，病的大发了。怎么了？我病的很严重，是不是？呃，也不是，怎么说？那你觉得我需不需要做一个全身的检查？这是急诊，怎么做全身检查呀？你等一下，等一下，我先看看，我先看看你体温啊。嗯，体温是三十六度七，正常。血压，血压也正常啊。呃，我的都很正常，是不是就没有什么大的问题？是我，这。你自己刚刚说你不是不舒服吗？哪儿都疼吗？可是你刚才不是说我病得很严重吗？我是我。哎，你这人真是挺逗的哈、啊！你说你来医院了，你是病人，我是医生，对吧？对我问你哪儿不舒服了，你是不是得跟我说你哪儿不舒服了，对吧？你得详细的跟我说你怎么不舒服，我好可以给你对症下药，对不对？对。你也不说你。你晚上吃什么呢？哦，我我晚上和朋友一起吃的炸酱面，啊，然后又去，呃，吃了那个北京烤鸭，后来他们又带我去往附近大街吃了那个涮羊肉。没再吃别的了吧？不，他们又带我去后海吃了那个叫爆肚，对，爆肚。我跟你说，你
，一点事儿没有啊。据我的推断，你就是吃多了，消化不良。啊，我给你推荐一个招，就是你一会儿回去的时候呢，回到家拿一个热水袋敷在上面，说不定哎就会有好转了。嗯，你要是不放心的话呢，我就给你开一些助消化的药。OK， 好，就这么简单，没事了，你确定吗？嗯、哎，医生也不能说是百分百的确定。但是我跟你说，你真的没什么大碍，你别在这疑神疑鬼的，你放轻松，放轻松，你跟我一样，深呼吸，深呼吸。没事。哎，好像真的没事了，真的不疼了，太神奇了，你是我见过的最美，嗯，没给病人压力的医生。坐吧。这么晚了过来找我，有什么事儿啊？谢谢谢谢。今天家里吃饺子，嫂子说你每天都加班，我就给你盛了一桶，赶紧吃吧，还热呢。谢谢啊。不用谢我，其实是德宝让我给你送过来的。他对你一直都放心不下，有什么放心不下的呀？我又不是小孩了，我挺好的，真的挺好的。他那个人一直就是那样的。昨天晚上他还在跟我说呢，说你看，小马现在也老大不小的了，事业做的也挺好的，就是一个人，他心里头。挺不舒服的，还说让我找机会给你介绍个对象。可是我说你现在一切都挺好的，我估计我给你找了，可能你也看不上眼。我的事儿真的不需要你们操心，真的。百灵，我知道你今天来找我的意思，你放心，我不会再去找石德宝了。你是聪明女人，我说这话的意思，你也应该明白。小马，啊不，罗总，你想多了。我没有想多啊。白灵，我告诉你吧，我的男朋友已经来到中国了。你有男朋友啊？我罗小马像那种无人问津的人吗？怪不得你们老是操心我的终身大事。我告诉你，我的世界啊，从来没有寂寞过。你应该祝福我呀。对，对，罗总，我跟德宝是真心真意的。希望你能幸福，你能好。哎，谢谢。嗨，你好，吓到你了是不是？
，我忘不了你，所以特别过来看你，不知道会不会打扰你。你，你就是……啊，对对对，我就是那个很多地方都疼的那个病人。<笑>没事了。对，没事了。我按照你说的方法吃了你给我的药，然后用那个热水袋放在这里，我就真的好了。你看，我真的没事了。<笑>行，没事就行。再见啊。呃，嗨。哎，你老跟着我干嘛呀？我就是想特别来告诉你，我这个人最害怕打针。昨天我特别害怕你给我打针，结果你没有，你只是让我吃一些药，然后用热水袋放在这里就好了，太神奇了。你好了就好了，对吧？跟着我了，好吗？呃，可是我觉得，哎呦，我的这里有些疼，我的这里也有疼。你疼的正好，这是医院，你赶紧去就诊去吧啊！没事，我是骗你的。我没事，对不起。呃，我只是觉得你这个人非常有意思，非常好玩。呃，你现在准备去哪儿？我可以送你，我有车。天安门，真的吗？去天安门是一件很有意义的事情，我也很想去。昨天消化不良，今天胃一定要空一天才行啊！以后不能这么大吃大喝了，对胃特别不好。是吗？嗯，真的，我不骗你，我刚刚回国，所以非常馋，我恨不得把全北京的好吃的都吃掉。你以前是在国外啊？对，我刚刚回来，我的中国心。哦，难怪这东西我特别能理解。我以前有个同学就是出国，他每次一回国的时候，第一件事情就是扎到小吃街，狂吃一顿。是吗？啊、哦，<笑>所以你相信我了？我相信啊，我本来也没有不相信啊。<笑>你这人可真逗。<笑>哦，你知道吗？呃，我从来就没有认认真真的看过那个天安门广场，天安门啊、呃，还有那个广场上的国旗。真的要谢谢你，那不是挺好？对。还有就是，我从来就没有跟一个女医生交过朋友，第一次，真的。你是我朋友吗？呃，不是吗？<笑>看在我们一块儿去过天安门的份上，我就交你这朋友吧。OK。我先自我介绍一下，嗯嗯，我是首都医科大学即将毕业的高材生，哇哦，主攻方向眼科。呃，什么什么，眼科？嗯，可是你昨天在那个什么地方给我啊？对对对对对对，我昨天晚上是个例外。昨天晚上呢，是我一朋友在那值夜班，然后我过去找他，正好想跟他聊会儿天没成想你那会儿过来来看病，还好我当时穿的一身白大褂，我才敢给你看呢。而且当时你过来的时候也是特别巧，我朋友刚好出去去有点事儿，本来我是不想给你看的，但是吧，我看你那样也不像是生什么大病，因为虽然我是学的是眼科，但是这些小常识的东西我还是很懂的。天哪，你这么说，你的胆子很大、啊。<笑>你不知道，我还有个外号呢，我的外号叫石大胆儿。是吗？再说了，你那天确实没什么事儿啊，你就是太爱疑神疑鬼了、嗯。再说了，我不是也给你看好了吗？对对。对<笑>我们两个认识，用中国话说，就叫缘分吧，对吗？
，你那天是在陪你的男朋友吗？嗯，不是不是不是，你可别瞎说，那是我的好朋友，一女的。眼睛有病，呃，你是你是有点近视眼是吗？对，戴隐形眼镜了。对，我跟你说，千万真的少戴这些东西。你平时不戴眼镜吗？很少。这样会容易发炎的，眼睛戴时间长，这个隐形眼镜。因为我是学这一科的，就是对这方面可能会比较敏感一点。你真的是太细心了。我这个人就是很粗心，有的时候就会忘记把它拿掉，所以你带着它睡觉，那可不行。哎，有时候，有时候没事。哦，谢谢。你可得注意一下，真的，这眼睛是心灵的窗户，可不能这样。有一个医生朋友真的是太好了，那我也做一个自我介绍，很正式的。嗯，我姓李，叫李北方，我是一个美籍华人，我在美国出生。嗯。我的爷爷奶奶都是北京人，啊，所以我从小就说那个普通话。我爱中国，我非常爱北京。李北方，石方圆。